Sisi ndo maa kwele na mwako mwano ono kwa maana ino. Ai. Ongoja kidogo, ongoja kidogo ladies and gentlemen, we want to welcome you back to our Gulf Online Media. Na my name is Jackson254. Na niko na mwenzangu hapa County Digital TV karibuni sana tupige show pamoja tuweze kuchambua mambo mawili matatu Thank you thank you guys bila kumsahau mwenzetu hapa with the Ivano TV Thank you guys welcome welcome once again guys tunawapenda sana Now bila kupoteza wakati guys kuna hii story yenye ina trend sahi kwa social media story ambayo Ivano atatuelezea vizuri Staki ni 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 nini weke ni haribu Ivano welcome Thank you so much guys welcome to Gulf Online Media in case you are new to our channel please smash that subscribe button So kuna hii story yenye inaendelea story inafanywa na Kikamba peke yake kwa sababu ni ya bishop the story is between bishop na gospel artist kamba gospel artist kuna jamaa anafahamika kama Stephen Kasolo ambaye ni gospel artist aliweza kupewa story na bibi ya Bishop Kavwele Junior na Bishop ni presenter wa Mosie FM Mosie FM na yeye ni Bishop na anapatikananga sana uh, Sundays kwa hiyo radio so yeye yeah, anafanya kazi kwa radio ya Uh, Musie FM. Sasa iko hivi ni story moto my friend. Mimi hata maneno mengine sijui kama nitaweza kutamka hapa. Na guys kwa wenye mmeniona nilikuwa kwa kwa live ya ya Kavwele Junior na tukasuluhisha maneno lakini we didn't agree on that. So kuna huyu bibi yake anaitwa Agnes wameshafanya mpaka harusi but wali divorce. Sasa after ku divorce Before our divorce Bishop Bishop Kavwele Junior kuna video alikuja nayo akaposti kwa social media akisema Agnes alikuwa anachapa mamake Sasa Agnes alikuwa anachapa madhailo wake So Kavwele akaposti hiyo video sasa ni after wamesha divorce kumbuka ni watu wamesha mpaka wakawekana nini pete sasa jana kuna show ingine ilifanywa na Stephen Kasolo. Sisi ndio maana kwenda na mwako mwano ono kwa maana hiyo. Ai. Na huyo Agnes alikuja kwa hiyo show akasema mama ya Bishop Kavwele Junior amekuwa akilala kwa have sex na Kavwele Junior. Maneno yenye alitoa kwa mdomo yake na nika screen record hiyo video niko nayo in case of anything so guys alirudi tena akasema huyo mother in Agnes sasa Agnes akasema mother in law wangu ni yeye huwa anatandika kitanda kitanda ya mtoto wake ambaye ni bishop uh, Kavwele Junior to make the matter worse guys Agnes alisema bwanake anakunywanga mpaka banki. Kumbuka kwamba ule ni Bishop Muzima, Bishop Kavwele Junior wa Mosie FM. Guys, maneno zingine zenye zilisemwa hapo sitazitamuka hapo kwa sababu ni maneno mazito kabisa. So, Kavwele Junior after kusikia ame trade Alienda pale ako na YouTube channel ako na TikTok account wako na mpaka nini Facebook account Alienda kwa hizo social media platform zote akasema whoever wants to yani pia yeye alifanya hiyo hiyo show ilikuwa ya kikamba pia yeye akaongea na kikamba akasema Nyandina ya neasi ndui tena wakose sweet sweet whoever wants to to believe is a false allegation Let him or her believe. Na akasema yeye hakuna sila yoyote iliyotumwa kinyume na cha maisha yake itafaulu. Lakini hakusema ni uongo ama ni ukweli. But fans were bitter reacting to to him. Watu walikuwa wanasema kama kweli kwa sababu Agnes 
anasema ye ako na evidence ma, vile alipata mother in law akiwa amelala na bwanake yani vile alipata bishop kavwele junior kwa kitanda ya yao wakiwa wanafanya tua 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 guys hii ni kitu yenye iko sio kitu yenye ninato ninatoa kwa nini yangu sasa fans wanareactia kavwele junior wakimwambia kwa kweli kama yani mpaka wanamtusi matusi zenye hata na ni mtu mkubwa ni mtu mwenye ako na pesa my friend anaende, anaendesha mabrado hizi magari kubwa kubwa na ni mtu amejenga kwake mtu kwake kuko na mpaka ma swimming pool so huyu kavwele junior anaulizwa na watu kama kweli haukulala na mamako na ukienda pale hata ukienda pale kwa TikTok account yake utaona comments hapo kama kweli haukulala na bibi ya na mamako mbona huku take action vile ulisikia uka, una trade na ukasikiza hiyo show vile ilikuwa conducted eh akaulizwa mbona huku chukua nini za kisheria wewe ulikuja tu kuanza kubayuka kubayukia watu ukisema wanataka kukuharibia brand eh Okay Jackson let me just ask you a question. Ebu imagine sai ule bibi yako mwenye ume divorce na yeye akuja akwambie kwa social media alikupata ukiwa umelala na mamako. How will you feel? Will you just take action kisheria? Because I think for me hiyo ni kama ni defamation vitu kama hizo ama utaenda kwa mitandao tena uanze kuhagi na watu waambie hizo ni stories za jaba wanataka kuniharibia brand how okay huyu Agnes alisema akiolewa alikuwa anajua Bishop Kavwele Junior alikuwa na bibi mmoja tu na kwa kweli waka divorce na Kavwele Junior akaonyesha Agnes hizi barua za ku divorce so Agnes she knew she was only second wife. Sasa after up after divorce ndio sasa majirani walikuwa wanamwambia hati hata wewe ulijaribu mabibi huwa wanaolewa hapa wanaenda juu ya mother in law. Juu mother in law ndio huwa anawatandikia bed na anatoa ma bed sheet from nowhere anakuja anatandikia mtoto wake. So <coughs> Agnes alikuwa bibi wa saba. Guys you can go to Bishop Kavwele Junior. Hiyo video anaongea akireactia hiyo video. Musome hapo comments. Comment section watu wamekasirika kabisa. Wanamuita majina mabaya mabaya. Nimewaambia um, Bishop Kavwele Junior ni bishop, ni bishop na ni mtu mwenye ako na mapesa zake. Yeye ndio mtangazaji wa huko Mosie FM. Mm, yeye ndio CEO huko. Na my friend wacha ni kuambie cause for me imagine mimi mtu akuja aanze kuongea vitu huku social media if i'm very sure hiyo kitu ni ya uongo. Mimi siwezi taka kuharibiwa jina nitamshikisha. Lakini kavwele bishop ye yeah, ajafanya hivyo. Ajafanya hivyo. Amekuja kwa social media tu akasema hizo ni vitu za uongo. Mm? Guys wacheni niwaambie kamba gospel artist musician wenye tunajua ni tu jamaa anaitwa Wilberforce Musyoka na mwingine anaitwa John K. Sijui ni mbaka ama ni whatever. Hao wengine wameleta aibu social media. Kwanza Stephen Kalo, Stephen Kasolo anakosea sana. Kwa sababu mimi kuna watu wanasema Stephen Kasolo hakukuwa na makosa yeye alikuwa tu kazi yeye alikuja akapewa story akaeka so na, nataka kusema hivi Stephen Kasolo vile alisikiza hiyo story before wafanye hiyo show angeona hii kitu iko sensitive na asiyeke kwa YouTube kwa sababu the moment alieka within 30 minutes ilikuwa ishafikisha million million views watu walikuwa wameshare mimi naenda tu facebook naona kavwele kavwele mimi sikuwa nashikanisha nikakuja tu whatsapp naona watu wakiniambia ivano mbona uongelele kavwele mbona uongelele kavwele bishop 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 naenda tiktok 
Naona kila mahali tu nikavele bishop kavuele bishop. Ndio sasa nika, nikaenda kwa WhatsApp nikaanza kuuliza marafiki zangu kwani amefanya nini kuna nini. Ndio sasa in fact if I can show you guys watu WhatsApp walini wakamba wote walikuwa wamesha nitumia story za uh, bishop kavuele. Wakiniuliza mbona wewe unaficha una hii maneno pia wewe utaki kuongelelea. Eh kwenda ku watch video hata si yani 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 wewe the county una imagine ule mamako mwenye amekuzaa unaenda unalala na yeye mimi sijui kama walilala pamoja hizo ni story zenye ziko kwa mitandao yenye Agnes alitoa kwa mdomo yake na niko na mpaka recordings so the county wewe unaenda after ku divorce na bibi yako Bibi yako anaenda tena ana, anaenda kwa mitandao anaenda kusema vile alikupata uki upset na mamako how imagine mimi having sex with my father how na ni mtu mkubwa nimewaambia ni mtu mkubwa mtu mwenye ako na pesa remember in Kenya pesa is everything ni mtu mwenye ako na pesa mtu mwenye ako na magari eh ibano yeah. Uh, sorry uh, Jackson uh, maybe yes. nige react dogo kulingana na hii story uh, niseme ya kwamba unaona kama vinyo unasema ati ni mtu ako na pesa ni mtu ako na mali ujue mali pia huwa ina control life ya watu na uwezi jua labda hii story labda hii story venye imekuja kutokelezea kwa social media huyu mtu labda ameshindwa na kutake action kwa sababu gani kwa sababu labda anajua ni ukweli so anaweza shindwa na kutake action kwa sababu like uh, kuna hii story ilikuwa imetokelelea inayotokelezea ya Brian Chira na Aziad na unaona Brian Chira alishikishwa kwa sababu alikuwa ame, ameongelelea Aziad eh, kwa njia yenye hi-fi so pia pasta alikuwa anafaa maybe achukue hatua lakini ukiona hachukui hatua labda kuna kitu behind that eh, alternatively mtu akiwa na pesa ujui ni pesa yake inatoka pande gani labda kuna maroho fulani yanatumia zenye zinamfanya akue juu. Unaweza 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 fikiria in that line kwa sababu labda kuna kitu hakujua kuna tu vile mtu anaweza lala na mama yake tu hivyo for just for fun. Labda kuna kitu. Hiyo bed sheets zenye unasema ati zinakuja zinaanikwa pale eh, zinatandako zinatandazwa kwa kitanda labda ziko na mini. Ama namna gani Jackson? Kidogo tu Jackson ikukate. The same thing the yenye county alisema beshte yangu pia hii ni WhatsApp. Hii ni WhatsApp. Eh, na huyu ni rafiki yangu. Gojeni tusikie. Kwani hapo anafanya nini? Si anajibu. Si anajibu alichokisikia ex wake akiongea. Si hicho ndicho anajibu. Kwani anafanya nini hapo? Si anajibu. Wewe sasa umechanganyikiwa tayari ana complicate maneno alafu anachanganya changanya vitu anajirudia rudia yani sentence akiongea inakuwa yani it's like kama anajibu sms zenye zimeingia kwa kwa nini anashikilia hii topic alafu pak sms inaingia kwa kwa nini alafu unajua mtu mshirikina kijulikana uchafu wake huwa anakaanga kuchanganyikiwa unajua kuna watu ambao wanaendanga kwa kwa waganga kwenda kutafuta pengine utajiri nataka wafuasi nataka nataka customers nataka hii na hii and then anapewa masharti ili ufanikiwe lala na mama yako lala na binti yako au lala na jirani yani wanaweza kukupia unaona vile tu county amesema ndio best yangu aliniambia akaniambia ukiona bishop na huyu ni mkamba mwenzetu wa huko kwa kina uh, bishop akaniambia kama kweli ume, um, tumesikia hii story na kavuele junior akachanganyikiwa asemi achukui action na vile yako na pesa inaonekana ni kama kuna kuna nini zangiza zenye ameingia zenye zinamdirect maybe ni ukweli alilala na mamake maybe ni hizo vitu yani vile tu kaunti amesema okay alafu mimi nilikuwa nataka nikuulize swali nilikuwa nataka nikuulize swali kabla niendelee na na nini na, na mjadala yenye nilikuwa nayo Huyu mama umesema huyu mama ni mama mzazi mwenye alibeba huyu jamaa miezi tisa kwa tumbo. Ya yeah, ni biological mother wa Bishop Kavuele Junior. Thank you. So ni the same na ile video yenye tuliona mama askari akilala na kijana wa mtoto wake kijana wa miaka kumi. Si ni hiyo, mliona hiyo video 
kijana akidanga polisi ana analala an, an, na mtoto wake wa miaka kumi. So guys, let me tell you something. Hii utajiri mnaona guys wacheni waambie. People they are doing a lot of things to get money. Money is running the world. Kwa sababu let me tell you guys, hakuna vile ambavyo eh, mke wako atakupata ukilala na mama yako na karekodi video labda kutoka hiyo siku umekuwa ukimbembeleza asiongee 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 na bibi ameamua siku moja kuisema na we badala ukasirike kama ni uongo uende ufanye venye umesema na fakupeleka ndani yeye anasema atanaachia Mungu kuna kitu hapa kuna story nilisikianga na Gidina Ghost mama fulani alipiganga simu akasema nakuru alikuwa anafanya kazi ya kibarua ya kufua na walikuwa naishi na bwana yake na mother in law akakuja mama ya sema msichana alikuwa na kujanga kuwatembelea lakini sasa kuna siku alikujanga kuwatembelea ikawa ni Sunday sasa walienda kwa church wakamwacha kwa nyumba na mzee so na madam alikuwa na mtoto ngapi alikuwa na mtoto wawili kamoja kana nyonya na hata kingine kana tembea so wakaenda kwa, kwa, kwa nini kwa church na mtoto huu mdogo ikafika mahali akaanza kulia. Unaona venye watoto nalianga kwa church mpaka hata watu wezi kaa kwa church na amani. So unaamua sasa juu hii mtoto, mtoto leo amekuwa na kisirani. Itabidi tu tuachie kanisa katikati tuende kwa, nyu, kwa nyumba. Juu mtoto ni kama ni mgonjwa. Walipoenda kwa mnyumba walikuta mlango imerudishwa. Na waliposkuma mlango walipata walipata Mama ya huyu msichana hey, hey, my friend anakuliwa So waliingia tu wakakuta anakuliwa na hawachi Wakamuuliza eh hey, madam akashituka kaya akashituka na watoto akashituka akajaribu kushika katoto kingine akafunga macho Kauliza kabisa bwanangu naweza nifanyie hivi Na hey, mama ya msichana anamwambia you know what wewe fanyangi mtoto wangu vizuri mwana kijana wangu vizuri vijana wangu wa deserve venye unamfanyianga hiyo video iko kwa youtube by the way hiyo video hakuna mtu hiyo hiyo audio hakuna mtu acha ajisikia hiyo hiyo audio na wakaendelea 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 imagine ni wakuacha ndio huyu madam akatoka nje akilia sasa mpaka katoto kalikuwa kanaambia watu ona baba alikuwa anafanya hivi kanaonyesha watoto wengine kwa plot ni kama fanya press ups ma push ups so guys wacheni waambie kitu kimoja ni kubaya na nawaelezea ni kubaya na msije mkadhani ati hawa watu mnaona kwa barabara kitembea kwa normal hawa watu wako normal watu wanalala mpaka na watoto wao watu wanafanya vituko huko nje sio huyo peke yake things are happening Ivano Okay Jackson unajua sasa ile kitu yenye inashangaza watu a bishop yeye alikuja kwa social media ati akasema Agnes ni kiki anatafuta Ju Agnes huwa ye ni gospel artist ni kamba gospel artist so imagine ume umetusiwa mpaka ukatusiwa na mamako ma zile mauchafu kabisa alafu unakuja social media kuambia watu anatafuta kiki huyo what the hell sasa watu hapo ndio wamekasirika why is it that he don't want to follow up Guys by the way anajiita um, Bishop Kavwele Junior and then he took TikTok muangalie hizo comments vile zinateremka muone zile matusi zenye ziko hapo na mbona hata achukuli watu wenye wanamtusi hapo kwa nini watu wamefanya video na yeye wakimtusi huko TikTok mbona awachukuli hatua yani ni mtu akishika bible hivi alafu ako na sauti yani sauti yake si unaona hata mimi ni, ni follower wangu ni follower wangu na sijui kama niwaekee ka video kidogo muone msikie vile sauti yake ni sauti yake ni tamu kama hiyo siku yenye alikuwa na address akisema ni false allegation kama namna gani kana kashio ndio ni sinu ni kana kanga kula ni wewe wanosimu vuku wanosimu kona ndo kana follow 
So guys, hapa alikuwa live na alikuwa anajaribu kusema kama kweli unasikia mimi ni, ni mimi I'm the wrong person. Don't follow me. In fact, unfollow me. Eh? Alikuwa anasema mimi siwezi funga comment. Munitusi matusi yote yenye mnataka lakini siwezi funga comment. Yaani huyo jamaa anashindianga kusomea watu Bible. Mimi hata nimeshindwa, nimeshindwa kabisa, eh? Yaani hata ukiangalia hapa the way he was reacted, reacting to that video, anasema tu, "Eh, hey, mtoto wa Yesu, Mungu anakupenda. Najua wataku watakuharibia jina. Wanataka kuniharibia brand yangu." Eh? Yaani alikuwa anaongea vitu zingine mpaka ye mwenyewe anajicontradict, eh? Yaani mimi mimi unitusi na babangu. Hiyo matusi zito hivyo. Alafu niendelee tena na kutembea. Hapana. Hapo kuna kitu. Hata kama bishop mwenyewe ataona hii video, mimi hapo naweza mwambia kuna kitu. Kwa sababu alisema aliambiwa akuje vile tu bibi yake alikuja kwa Stephen Kasolo akafanya interview. Akaambiwa pia yeye akuja afanye interview. Akasema, "Hapana, mimi si akaanza kuita Stephen Kasolo uh, kijana. Hapana, mimi siwezi kufanya show na, na vijana. Huyo ni kijana. Nyinyi kama mnataka kuwa kunini?" Ku, 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 Nyinyi kama mnaona ni ukweli hizo ni false allegation and then it too hmm? ni follow i don't care yani akaongea ma, mambo mingi mpaka mimi nikashindwa eh hey, bishop yani saa hii guys kamba gospel artist umewaka moto from katungwa na pastor ken to justina siokao na brother ya nani brother ya stephen Kaso, St- stephen sorry Kalonzo Musyoka. Hmm? Yaani hapo wanatupeleka brrr, hakuna kupumzika drama after drama. Mpaka mi nashindwa what is happening to our Kamba Gospel artist manzi. Hata sio si, kuna huyu father mwingine mwenye alikuwa anaitwa Joseph Kariuki. Na yeye alienda tu akapatikana. Unashindwa haya shaka hola ndio hiyo pasta makenzie eh? unashindwa Kenya ila, inaelekea wapi kwani Kenya ndio tumefika es, eschatology ama tunaelekea wapi na unasahau tena unasahau tena ka, ka, katungwa katungwa mwenye alikuwa na growth paroscoco unataje pia si ndio hiyo tunasema katungwa na pasta Ken eh acha mtaja acha mtaja Sa, sasa mimi na una... Uh, nini I, I, ukiona ukiona huyu pasta anakuwa like anajaribu kujustify unajua kuna ile unaweza kuwa umeanikwa na hauna la kufanya so the only option uko nayo ni ukuje kwa kwa media uanze kujaribu kujustify yani kujijaza tu kujijaza yani kuonyeshana ni kama si kitu ya ukweli na hii si maajabu kwa sababu tume cases mingi sana zimetokea za mapasta zenye una, kama zenye umesema eh, story kama ya Shakahola eh, kuna huyu pasta mwenye alikufa ali, ali juzi kwa lodging akikula roscoco na vitu na, na wengine wengi wamekuwa wakitokelezea so hii story uh, inakani kama kuna ka ukweli na kama ambavyo tulikuwa tunasema hapo mbeleni ni kwamba unapata wakati mtu ako na utajiri mwingi sana huwezi jua utajiri wake unatoka wapi labda kuna eh, kuna sacrifices anafanya ndio aweze ku maintain hiyo utajiri yake so hizi mambo ni, ni mambo ni mambo mzito ni mambo mzito ni mambo zimejificha so ni mambo yani hata ukijaribu kufuatilia labda hata uwezi ingia to the bottom of the of it kwa sababu hiyo swali tu mi hata mimi najiuliza kwa nini hajachukua hatua jua kuna mtu anaweza kufanyia defamation alafu unyamaze au vipi jackson Amen. Amen. That is right. Mm. Yeah, so guys, uki wanya wanja watch full video and then kwa Stephen Kasolo, uh, video hiyo show interview ya Agnes na Stephen Kasolo. Na muna ezaenda pale kwa TikTok, anajita Bishop Kabwele Junior. Ama unajua wengi muna mujua, lakini sasa hii version iko kikamba, sijui kama mtaelewa. Hiyo show ya Stephen ni kikamba vile ameenda akariatia Stephen bado ni kikamba so ndio maana nimeona nikuja hapa at least muniambie ni nini nakula aswa gospel artist na mapastors kwa sababu sio kitu ya kwanza ama ni nini hmm? yeah so guys please make sure 
umeshare, ume like, na let us meet at the con comment section. Let us have some conversation there. Let us know what you think about this incident. Yes, na pia mimi pia nikimalizia na pia vile vile nitataka kuambia mimi. Yule Mungu mnayomuabudu nyinyi kama wafuasi ni tofauti na ule Mungu ambaye mnaubiriwa. Mungu kila mtu anakuanga na image ya huyo Mungu mwenye anaomba kwa kichwa. Funga macho ujisikize vizuri. Huyo Mungu unadhani ni yeye sio mwenye yako kwa kichwa ya huyo pasta mwenye anakuhubiria. Na ndio kama wakati wewe unajaribu kufuata mienendo ya ukweli na yeye anafanya vituko. Mumeona huyu amelala na mama yake. Musiseme ati tunajaji. Nyinyi mnapenda kusema don't judge. Don't judge. Bibi ya bibi tangulini ukaona bibi akisema vitu kama hizo. Me I have a story of one guy alikuanga mlevi sana na ulevi ilikuwa inamfanyanga akienda kwa plot alikuwa na anataka kubaka mama yake alikuwa anataka kubaka mama yake alikuwa anataka ngaya ni kuna mmoja anga tu alikuwa na bibi kwa plot lakini ulevi mama yake akimwambia wewe waje waje anamshika anataka kumbaka so kuna siku alimshika karibu ilikuwa ni babake tu kidogo aingize jamaa kashikwa akafungiwa mahali nje akalala kwa baridi kwa plot hizi plot zenye watu wanafujanga kwa plot hizi paka plot hizo plot za zinakuanga na double single double single barooms watu wanafulia huko nje paka kuna flow inakuwa ina, ina maji baridi na ilikuwa kumenyesha alifungiwa hapo akalala akitetemeka hapo bila nguo Ali, alikuwa tu na ile box ya ndani ile inakaa kutula ile jamani lala pale akiwa mlevi kufika asubuhi ubulevi imeisha ndio akajiuliza eh hey, nafanya nini hapa eh hey, nafanya nini hapa nakasema Ujui nini ulikuwa unafanya usiku akisema sijui? Ulikuwa karibu kuikuku nini mama yako? Jamaa kashtuka bwana ati what? Eh. Yeah. Kuna watu paka walikuwa wamerekodi video pale wakamuonyesha wakamwambia ndio hii. Huyu ni wewe, angalia vitu ulikuwa unafanya. Na jamaa alikuwa mlevi. Na alikuwa anapata kazi lakini alikuwa anafanya kazi kwa soko lakini alikuwa na ni broker lakini pesa zake hazikuwa zinajulikana kule alikuwa anamalizia kwa pombe guys huyu jamaa baada ya kufanya hivyo my friend alishtuka na akasema from now on nimeacha pombe this guy is now a successful man so guys nawaambia muende kwa kanisa at your own good at your own risk but msikuje kuambia watu ya kwamba unaweza kuwa unaenda kwa kanisa na hata Mungu ayuko huko Angalieni ni wapi hata peta ukae kwa nyumba watch movie. Urelax, ulale, ushinde umelala kuliko uende kwa kanisa yenye unajua vizuri sana Mungu ayuko hapo. Mungu akangi mali kuna wafanya dhambi. Hiyo ni kitu moja mnafahamu mjue. Dunia ni nzima, ni kubwa. Kuna 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 Katoliki, kuna Waislamu, kuna wanini, kuna wanini, kuna dini nyingi sana dunia mzima. Kuna maka, ukambani, kuna Western, kuna Meru, kuna wapi, kuna Ujaluoni, kuna wapi? Hao watu wote wanaomba Mungu. Ni kwa nini Mungu akuje kukaa mahali penye kuna dhambi? So guys, mimi sina mengi leo machache until next time. Ninashukuru sana kwa kuwa pamoja na sisi na kutusikiliza. So kama una jambo la kusema my brother, you can add on it as we wind out. Uh, tukimalizia mimi naweza sema kama vile ume, umesema kanisa ni roho ya mtu mtu ajiamini we mwenyewe usiamini huyo pasta ati unaenda kanisa niko sure kuna watu wanakuja watakuja hapa hivi kwa hii eh, hi video na waseme ati eh, mafuta huwa hayongelelewi ama uwezi ongelelea unini eh, pasta na sisi si, si, kwa sababu story kuna mahali imetoka so sisi ni ile tu tumesema acha tukuje tuchambue hii story na tuweze, tuweze kusikia pia maoni ya watu. So ni vizuri sana mtu kujijua na kwanza kuchunguza hata hiyo kanisa unaenda kujaribu kuchunguza huo pasta. Ukisikia kuna maneno inaenda segemnege hata wewe unakaa makini, unakaa macho. Usijipate uko shakahora na ujui. Nimemaliza. So guys, yes. tumekushukuru sana. Mm -hmm. Na Tunafurahia sana kwa kuko pamoja nasi. So like, comment, share, subscribe to the Ivano TV. Subscribe pia kwa the County Digital TV na pia Jackson 254 guys. 
na mjua tunawapenda sana and we appreciate na we don't take your time for granted. Tunawapenda kabisa na mbarikiwe na mshinde poa na mungu wa bariki pamoja na familia zenu. Amen. Thank you.